तो बेटा हमने लास्ट टाइम शुरू किया था थोड़ा सा मैंने आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था कुछ हमने किंगडम मोनरा के बारे में किया था ठीक है तो किंगडम मोनरा की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो पहले तो पॉइंट ये लिख लीजिए कि किंगडम मोनरा आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ओनली किंगडम ऑफ प्रोक्रियो All prokaryotes having somewhat ज्यादा तो नहीं somewhat different structure mode of nutrition etc. कुछ भी हो but अगर वो prokaryotic है are placed इन किंगडम मोनरा ठीक है इट ओरिजिनेटेड मोनरा के जो ऑर्गेनिज्म है हम कहते हैं इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रिमिटिव स्टॉक हम प्रिमेटिव एंसेस्ट्रल सॉ कॉल्ड एज क्या बोलते हैं उसको कॉल्ड एज प्रोजिनोट जो बहुत ही सिंपलेस्ट है या जिनसे मॉनरल प्रोक्रियोट ओरिजिनेट हुए हैं उनको हम कहते हैं प्रोजिनोट नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्योंकि ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है जो अर्लीस्ट होती है ना वो डिफरेंट हैबिटेट के अडेप्टेड है जब जैसे जैसे स्पेशलाइज्ड हो जाती है है ना जैसे जैसे मतलब आप ये कहो कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है वो कुछ भी खा लेता है जैसे जैसे स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं हम वेजिटेरियन हम नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन में भी हम ये खाते हैं ये खाते हैं ये स्पेशलाइज हो जाता है राइट तो जब मोनरम जो है वो नॉन स्पेशलाइज्ड है प्रिमेटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ है सो दीज आर अडेप्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट बीइंग अर्लीएस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ दीज आर adapted to various types of habitat kyunki us time inke paas bahut sare habitats the koi kahin chale gaye koi pani mein chale gaye koi reet mein chale gaye koi bahut thandi jagah pe chale gaye is tarah se right these are for, uh, adapted to various types of habitat and thus are ओमनी प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर कहीं पर भी देखें तो बैक्टीरिया आपको सब जगह मिल जाएंगे सच एज कोल्डर एरिया हॉट वाटर वेल ये समुद्र के नीचे कहीं कहीं गर्म पानी निकल रहा होता है हर जगह नहीं कहीं कहीं पे वहां पर भी बैक्टीरिया आपको मिलेंगे कोल्डर एरियाज में भी मिलेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट कहीं पर भी ये तो मैंने मतलब जहां कुछ नहीं मिलता वहां पे आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे राइट नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मोनरल आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स माइक्रोब्स में बेटा 
बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम आ जाते हैं फंजाई भी आ जाती है माइक्रोब्स में एलगी भी आ जाती है माइक्रोब्स में बट जो मोनरम्स है दीज आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो नेक्स्ट आ जाते हैं दे हैव लिटल लिटल और नो हम कह सकते हैं लिटल मोफलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है मोनरम के पास दे मे बी सफेरिकल दे मे बी यू नो रॉड लाइक दे मे बी स्पायरल इस तरह से कुछ ही डिफ्रेंसिएशन है मोर्फोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है सो दे हैव लिटल मोर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन देअ फोर इसलिए हमको देअ फोर देअर क्लासिफिकेशन इन टू डिफरेंट जेनरा क्लासेस ऑर्डर स्पीशियस एक्सेट्रा इज डिफिकल्ट बाहर से मोफोलॉजिकली जो है इनको डिफ्रेंशिएट या क्लासीफाई करना जो है वो मुश्किल है ठीक है इज डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोफोलॉजी मोफोलॉजी में एक्सटर्नल अपियरेंस एंड फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी होता है इंटरनल रिएक्शन वो भी तकरीबन सभी मोनरल के एक जैसे होते हैं तो इसलिए मोफोलॉजी और फिजियोलॉजी के बेसिस पे देयर क्लासिफिकेशन जो है इट इज डिफरेंट इट इज डिफिकल्ट राइट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा चलो पहले आप ये नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं कि हम क्लासीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी पहले ये नोट कर लू नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि देन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनरा इज डन ऑन कैसे हम किस बेसिस पे करते हैं नंबर ऑफ फ्लजेला एंड पोजिशन ऑफ फ्लजेला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैबिटैट बायोकेमिस्ट्री एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिसको हम और क्या बोल देते हैं बेटा इसको हम फाइलॉजनी भी कह देते हैं देन अनदर इज डिफरेंस इन देयर आर आर एन वट इज आर आर एन ए दिस इज अ टाइप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज राइबोसोमल राइबोसोमल आर एन इज इट राइट सो दीज आर द मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मॉनर एंड अनदर थिंग देन वट इज मैम हाँ जी बेटा 
मैम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नहीं होगी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कैसे मैम जैसे वो रॉड शेप्ड एंड अनदर स्पाइरल शेप्ड शेप्स ऑफ अनदर इज बिल्कुल ठीक है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बट बहुत ज्यादा नहीं होते ना इसलिए हम सम कह देंगे फ्यू स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ज्यादा नहीं ठीक है जी तो अब क्लासिफिकेशन कैसी है देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पहले ध्यान से सुनना है बेटा ताकि याद भी साथ साथ हो कुछ चीजें याद हो जाए लिखने का टाइम मैं देती हूँ पूरा इसलिए आराम से पहले सुनना क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनरा आर्की बैक्टीरिया एंड देन यू बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होती तो और भी चीजें हैं बट आपके लेवल पे यही तीन है राइट आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैबिटेट सेल वॉल कॉम्पोजिशन एंड आर आर एन ए इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ बैक्टीरिया ये सब डिफरेंट होते हैं तभी हम कहते हैं आर्की आर्की मीन्स मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया राइट सो दिस इज आर्की बैक्टीरिया उसके बाद यू बैक्टीरिया इट हैज टू फर्दर टाइप बैक्टीरिया और दूसरा है सियानो बैक्टीरिया जिसको हम और क्या बोल देते हैं ब्लू ग्रीन एलगी यस ब्लू ग्रीन एलगी या फिर बीजीए देन थर्ड इज माइकोप्लाज्मा आल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ आपने उधर ही लिखना है मैं पीपीएलओ की फुल फॉर्म बता देती हूँ पीपीएलओ की फुल फॉर्म है Pleuro, pneumonia, like organism. और इनको और क्या बोल देते हैं These are also called as molecules. PPLO को molecules भी कहते हैं तो तीन टाइप के मोनरम्स है ठीक है जो कैसे different है स्ट्रक्चर में डिफरेंट है फ्लेजेला में डिफरेंट है हैबिटेट में डिफरेंट है मीन्स हम ये सारे दीज आर ये आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा इन सभी मोड्स में एक दूसरे से डिफरेंट है इज इट ओके ठीक है जी तो पहले हम yes, नोट करो फिर मैं आगे बताती हूँ नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा तो पहले हम इनके करेक्टर्स कर लें फिर आगे काम करेंगे चलिए हम कर रहे थे बेटा कि क्लासिफिकेशन तो मोनरा किंगडम मोनरा डिवाइडेड इनटू टू आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा सबसे पहले अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की फर्स्ट आ जाता है बेटा पहले ध्यान से सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया जो है दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव 
ध्यान से देखो मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम और ऐसे लगता है कि ये सबसे पहले जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो जो नोन है हमें वो सबसे पहले आरकी बैक्टीरिया से भी पहले कुछ था तो हमें पता नहीं क्योंकि हमें फॉसल्स नहीं मिले आरकी बैक्टीरिया के कुछ फॉसल्स मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म ये थे ठीक है दे रिटेन देयर प्रिमिटिव करेक्टर जो पुराने करेक्टर है ये इवॉल्व नहीं हुए ज्यादा प्रिमिटिव करेक्टर एंड दस कॉल्ड एस आर की बैक्टीरिया इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं आर की आर की मतलब प्रिमिटिव दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एस आर की बैक्टीरिया नेक्स्ट आ जाते हैं देयर सेलवॉल या पहले हम इससे हम और चीज बात करेंगे दे लिव अंडर एक्सट्रीम ऑफ कंडीशन एक्सट्रीम ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज जहां पे कोई नहीं रहता मार्शी एरिया जंगल में कोई नहीं मिलेगा आर की बैक्टीरिया मिल जाएंगे मार्शी एरिया देन हॉट सल्फर स्प्रिंग आपने मणिकरण का नाम सुना होगा सब लोग ठीक है मणिकरण मनाली के पास पड़ जाता है गुरुद्वारा है वहां यस मैम वहां पे बहुत गर्म पानी आता है इवन वहां पर जो गुरुद्वारे में जो लंगर बनता है चावल है आलू है वो भर भर के ढक के वो पानी में रख देते हैं बर्तन और उसी में ही बॉयल हो जाते हैं इतना गर्म पानी है और क्योंकि सल्फर है उसमें बेटा सल्फर किल्स का यू नो बहुत सारी स्किन डिजीजेस ठीक करता है इसलिए वहां पे जो लोग है वो कहते हैं नहा बहुत ज्यादा बीमारियां जो है वो ठीक होती है दैट हैज साइंटिफिक बेसिस राइट मार्शी एरिया हॉट वॉटर सल्फर स्प्रिंग हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन मतलब अमाउंट एक्सेप्टेड ठीक है जी तो आपकी बैक्टीरिया यहां पर भी मिलते हैं दे आर एनारोब्स एनारोब्स का क्या मतलब होता है ईशान वट आर एनारोब यस ईशान एम आई ऑडिबल यस मैम बोलो एनारोब क्या होता है बोला करो आता है या नहीं आता मुझे बताया करो पवन जोत एनआरओ मैम जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है यस बिल्कुल ठीक है दे आर एनआरओ दैट इज लिव अंडर लिव इन द ठीक है नेक्स्ट है देयर सेल वॉल इज फॉर्म ऑफ हम इसको बोलते स्यूडो म्यूरे विच इज नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट नॉन सेल्यूलोसिक मीन सेल्यूलोस नहीं है क्योंकि सेल्यूलोस भी एक कार्बोहाइड्रेट है सो इट इज नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट एंड इज डिफरेंट फ्रॉम
c'è il volo da chiglia. Another is their ribosomal RNA is different from rest of monad. Or is another point that put us out for the telephone? Yeah, okay. Yeah, important point that he bears. Plasma membrane. Plasma membrane. I hope that cell membrane, plasma membrane, plasma lemma, the cell wall ke under our back. Okay, their plasma membrane has. Brass the chain lipids. Due to which they can live in extreme conditions, extreme environmental conditions. So, ye bohat primitive extremes of environmental conditions kaise tolerate kar lete hai due to presence of branched chain lipids in their plasma. Is it right? Ye wala portion likh liya tha apne ki likhna tha abhi samri? Likh liya ma'am. Likh liya. Ye rub kar dhu mein sabko? Ishaan? Yes ma'am likh liya. Chalye. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थोड़ा सा बस ये आर्की बैक्टीरिया आपको बताऊं फिर लिखना आप कि हम टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया कौन से टाइप है आर्की बैक्टीरिया किस बेसिस पे बेस्ड ऑन हैबिटेट हैबिटेट के बेस पे आर की बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं सबसे पहले आ जाते हैं मिथेनोजेंस फिर है हेलोफाइल्स और फिर तीसरा आ जाता है थर्मो एसिडोफाइल ये तीन टाइप के हैं मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल। जंस मतलब जेनरेटिंग, मिथेन जेनरेटिंग आर की बैक्टीरिया। हेलो मतलब हाई सॉल्ट, हाई पीएच। फाइल्स का मतलब लविंग। दे लव हाई पीएच सोइल। यस दे लिव इन you know, highly saline conditions. Yeah, the soils having very high pH. Yeah, the soils having high salt concentration. Thermo, high temperature. Acido, low pH. Files, matlab, live in. They live in, in hot water, sulfur strength. Kyunki sulfur kis form mein present hai? Hydrogen sulfide ya dilute sulfuric acid ki form mein. So, it liye wo acidic conditions se hai. अगेन मैं आपको बता रही हूँ मिथेनोजन लिव इन मार्शी एरिया हैविंग लॉट ऑफ वाटर एंड सीओ टू ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ पर CO2 होती है जो पानी में डिसॉल्व हुई होती है एयर पोर्स नहीं है सोइल में CO2 पानी में डिसॉल्व है ठीक है दे कॉज क्या करते हैं CO2 
plus water forming methane. ठीक है ये क्या बना रहे हैं मिथेन बना रहे हैं दस मिथेन जेनरेटिंग बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया मैं ए बी लिख देती हूं आपने पूरा लिखना है ए बी मतलब आर की बैक्टीरिया राइट नेक्स्ट है दीज आर ऑब्लीगेट एनआरओस इसका क्या मतलब है ऑब्लीगेट मतलब जरूरी वो ऑक्सीजन टॉलरेट कर ही नहीं सकते हैं दैट इज कैन लिव ओनली इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन हेलो फाइल सिंपली इसमें ज्यादा हमें कुछ लिखना नहीं है हेलो फाइल मतलब लिव इन सॉइल्स हैविंग लॉट ऑफ सॉल्ट एंड दस हाई पी एच and these are facultative anaerobes obligate matlab zaruri ye hai to anaerobes but oxygen ki presence bhi tolerate kar sakte hai aisi baat nahi hai that is can live equally well in एबसेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थर्मो एसिडोफाइल दे लव हाई टेम्परेचर एंड लो पी एच देअर Live in hot sulfur spring. और ये भी हेलो फाइल्स की तरह से दे आर फैक्टेटिव एनरो ठीक है जी सो दीज आर द टाइप ऑफ आर की बैक्टीरिया ये करेक्टर्स है आर की बैक्टीरिया के ये टाइप्स है आर की बैक्टीरिया के तो ये अब आप नोट करें एक चीज और कि ब्रांड चेन लिपिड्स इन देयर सेल प्लाज्मा में हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन हमने करेक्शन क्या है यहाँ पे हम क्या करेंगे ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल एंड ये थोड़ा सा ऊपर करके लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दे कैन लिव इन एक्सट्रीम ऑफ कंडीशन बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ज्यादा नहीं दिया हुआ इसलिए ब्रैकेट में आप लिख लोगे एनसीआरटी में क्या क्या है मेनली सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण दे कैन लिव वैसे दोनों के कारण होता है बट एनसीआर टी मेनली सेल वॉल स्ट्रक्चर ठीक है तो इसलिए अगर पेपर में दोनों चीजें आ जाए तो आपने क्या लिख लेना है मेनली ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर ठीक है बट अगर दोनों बोथ ए एंड बी आ जाए तब आप दोनों लिख सकते हो नहीं तो मेनली डू राइट चलिए बेटा मिथेनोजन के नीचे एक और पॉइंट लिख लीजिए These are also found in. These are वैसे तो maximum तो marshy areas में है but these are also found in gut of ruminants. Gut of gut होता है alimentary canal. 
G-U-T, gut of ruminants. Ruminants hota hai, which chew their cut, jugali karte hai, cattle hai jase. Found in gut of ruminants. Ma'am, jo regurgitation karte hai. Regurgitation karte hai, bilkul thik hai. Such as cattle hum kaya sakte hai. Where they help in digestion of cellulose. Okay, methanogens ka kya kaam hai? They help in digestion of cellulose. Another is also found in Rice fields. क्योंकि पानी भर के रखते हैं ना वो भी एक मार्शी एरिया सा बन जाता थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पर भी मिलते हैं. Then these are used in gobar gas plants as Gobar gas has maximum of methane. Methane and carbon dioxide hoti hai. Right? So methane koon bana raha hai? Methanogens bana raha hai. Kaha se aai methanogens? Gobar me se aai. Or gobar kaha se aaya? Ruminants ki feces. Unke peth me, unke gut me. Methanogens are those gobar ke saath kai bahar a jate. Kaafi saare ho gobar ke saath bahar bhi a jate. Right? So, ye bhi note karne. तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए मिथेनोजेंस का क्या फायदा है कि दीज आर यूज्ड इन जनरेटिंग यू नो गोबर गैस इन गोबर गैस प्लांट दिस इज द इकोनॉमिक यूज ऑफ यू नो मिथेनोजेंस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस इन Difference in Archibacteria and Bacteria. Archibacteria and Bacteria. Kya difference hai? Sabse pehle to Cell wall structure is formed of pseudomerium. हमें पता नहीं है इसकी exact composition क्या है इसलिए हमने नाम दे दिया pseudomerium का। यहाँ पे cell wall formed of murine. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अबंडेंट लिपिड्स लिपिड्स होते हैं फैट्स मेरी तरह पीएमसीडब्ल्यू नहीं लिख देना है ठीक है आपने पूरा लिखना है एबी भी नहीं लिखना है आर की बस सीरिया पूरी मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है आपने हियर पीएम हैज लेस ऑफ लिपिड थर्ड है इन दोनों में राइबोसोमल आरएनए इज डिफरेंट इन द टू आर की बैक्टीरिया में अलग और बैक्टीरिया में अलग ऑल एनारोब्स 
बट कैन बी एनारोब्स कुछ एनारोब्स है एंड सम अदर एरोब्स राइट तो स्ट्रक्चरल मेनली ये डिफरेंस है इज इट ओके लिखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा माइकोप्लाज्मा डिस्कवर्ड बाय पास्चर इन कैटल suffering from pleuro pneumonia named by <coughs> novak discovered by pasteur named by Novak. Another third point. These are the smallest living cells. सबसे छोटे हैं. For example, सबसे छोटा कौन सा है? Mycoplasma. ये आपको याद करना है सबसे छोटा ये आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है बेटा अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज विदाउट सेल वॉल पहली बात तो सेल वॉल नहीं है तो पेरिकल है बट क्योंकि सेल वॉल नहीं है इसलिए शेप चेंज कर सकता है इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज स्प्रेड इन दोल साइटोप्लास्ट ये सर्कुलर नहीं है आप देख सकते हो सर्कल और लाइन में क्या फर्क है बेटा ये नहीं कि यही लाइन है नहीं ये भी तो लाइन ही है लीनियर ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है बट अगर ये है तो ये सर्कल है जरूरी नहीं कि सर्कल ऐसा ही होता है नहीं इसका मतलब है सर्कुलर एंड लीनियर में क्या फर्क है जिसके दो एंड्स पता चल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लीनियर जिसके दो एंड्स नहीं पता चलते उसको हम क्या देखते हैं सर्कुलर क्योंकि इसके दोनों एंड्स पता चल रहे हैं दैट्स वाई इट हैज लीनियर डी right so this is plasma membrane this is linear dna we the cytoplasm hai ye ye ribosomes hai ये स्ट्रक्चर है माइक्रोप्लाज्मा का तो हम देखें तो कि क्या क्या करेक्टर है कि इट इज इट इज वॉल एंड डस वॉलस के कारण क्या है सबसे पहला है इट कैन चेंज इट्स शेप फोर इसको हम क्या बोलते हैं प्लियोमोर्फिक 
क्योंकि ये अपनी शेप चेंज कर सकती है इसलिए हम इनको प्लियोमोर्फिक कहते हैं सेकेंड है बेटा दूसरा पॉइंट आ जाता है कि इट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सचेस हर एंटीबायोटिक नहीं सचेस पेनिसिली विच किल bacteria by inhibiting its inhibiting matlab rokna inhibiting its cell wall formation ye kehta hai cell wall formation ki roki chale mere paas cell wall hai hi nahi to fir mujhe kya effect karega right so ye kaam aa jata hai next hum aa jate hain beta इसके इधर ही हम बात कर रहे हैं हैज लीनियर डीएनए विच इज स्प्रेड इन द साइटोप्लास राइट इसका जो डीएनए है That is linear DNA, and another is जैसे मैंने बताया था फैकल्टेटिव एना रो बस वही हम बता रहे हैं दट इज कैन लिव इन प्रेजेंस और एक्सेंस ऑफ राइट ठीक है जी तो हमने क्या बताया है कि जो माइक्रोप्लाज्मा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में रह सकता है ठीक एंड लास्ट इज न्यूट्रिशन It can be separated. Means feeds on dead decaying matter, or it can be parasitic. That is, it lives in the, you know, living organisms to absorb nutrition from that. These are the characteristic feature of mycoplasma. Right? पहले आप ये लिखिए. इसी में मैं माइकोप्लाज्मा में ही आपको बता रही हूं कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स है पैरासिटिक माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक पैथोजेनिक का क्या मतलब है पैथोजेनिक मीन कॉज डिजीज न्यूरोन्यूमोनिया इन कैटल ह्यूमंस में जनरली कम मिलता है बट फिर भी अगर हो जाए कॉजेज फेरिलिटी इन ह्यूमन मेल फीमेल्स में नहीं ह्यूमन मेल्स में फेरिलिटी करता है तीसरा आ जाता है बेटा विच इज ब्रूम विच का मतलब होता है भूतनी भूतनी का झाड़ू मतलब ब्रांचेस ऐसे एकदम ऐसे ऐसे ओरिजिनेट एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है ठीक है तो विच इज ब्रूम डिजीज इन राइट सो दीज आर अबाउट पैथोजेनिक माइक्रोप्लास्टी लिख लो
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा बैक्टीरिया बैक्टीरिया की पहले हम आ जाते हैं शेप शेप ऑफ बैक्टीरिया अगर सफेरिकल है तो हम इनको बोलते हैं कोकस अगर सफेरिकल बैक्टीरिया है देन कोकस अगर इस तरह से बैक्टीरिया है तो मोनोकोकस कुछ बैक्टीरिया में दो अटैच है डिप्लोकोकस सम फॉर्म सम बैक्टीरिया है चेन ऑफ कोकाई चेन का होता है स्ट्रेप्टो चेन के लिए टर्म आ जाती है स्ट्रेप्टो तो दिस इज राइट right? उसके बाद देन रॉड शेप इसको हम कहते हैं बेसिलस जैसे हमने ऊपर किया है मोनोबैक्सिलस अगेन डिप्लोबैक्सिलस और कई बार इसके एक के ऊपर एक है दिस इज सेली से बेसिलम देन थर्ड टाइप के बैक्टीरिया आ जाते हैं बेटा कॉमा शेप ये फ्लैजेला है दोनों एंड्स पे बट दिस इज कॉमा शेप इसको हम कहते हैं विब्रियो एग्जाम्पल इसकी बहुत कॉमन है दैट इज ब्रियो कॉलरा देन एनदर इज स्पायरल शेप और इसके भी अगर हम देखेंगे तो दोनों टाइप पे दोनों एंड पे फ्लैजेला नजर आते हैं राइट सो दिस इज फायरिलम फायरिलम शेप या स्पायरिलम एग्जाम्पल आ जाता है बेटा फायरिलम वॉल्यूटेन तो फेरिकल में एग्जाम्पल अगर हम यहां पे देखें तो एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया
यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बेसिलस की एग्जाम्पल आ जाती है मैं इधर तक के लिख देती हूँ ताकि आपको बेसिलस ड्यूरिंग जेनेसिस राइट सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया ठीक करो नोट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा बेस्ड ऑन आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन नंबर एंड पोजीशन ऑफ सबसे पहले आ जाता है ए ट्राइकस ए ट्राइकस मतलब नो प्लेजेला फिर आ जाता है मोनोट्राइकस मोनो मतलब सिंगल सिंगल प्लेजेला एट वन एंड दोबारा से कह रही हूं एफ एल भी लिखना है प्लेजेला लिखना थर्ड है एम पी एम पी का मतलब होता है बोर्ड वन एट ईच एंड ये आपने खुद लिखना है या चलो मैं लिख देती हूं टू प्लेजेला वन एट ईच एंड उसके बाद आ जाता है बेटा सफेलो सफेलो का मतलब होता है हेड जेला ग्रुप ऑफ लेजेला एट वन एंड ओनली लोको ट्राइक Two tufts of flagella, one at each end. Or, then six comes out of it. Peritricus. Peri ka matlab ta sab taraf. Flagella all over the body. All over the surface. That is called as peritrike. Look, look. Based on number and position of flagella, these are the various types of bacteria. Next, we are going to talk about Types of bacteria based on 
new creation. कौन कौन से टाइप के हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या है ऑटोट्रॉफिक मीन्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड हेट्रोट्रॉफिक कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड ऑटोट्रॉफिक फर्दर ऑफ टू टाइप कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक ये कैसे करते हैं दीज बैक्टीरिया बेटा क्योंकि फोटो से डिफरेंट है फोटो मतलब लाइट से एनर्जी लेते हैं कीमो मतलब केमिकल से एनर्जी लेते हैं केमिकल से कैसे एनर्जी मिलेगी ये हम देखते हैं कि दीज बैक्टीरिया ये क्या करते हैं कोज ऑक्सीडेशन आप ये केमिस्ट्री में करोगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है शायद मैम ने आपको करवाया भी होगा यस और नो यस मैम मैम पहले पढ़ा अभी तो नहीं अभी तो नहीं चलो अभी मैम आपको बताएंगे कि भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है बट डीज बैक्टीरिया कॉज एक्सी ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है ठीक एनर्जी इज यूटिलाइज बाय बीज बैक्टीरिया For synthesis of food. ठीक है इसी की ही हम बात कर रहे हैं इसकी हम बात नहीं कर रहे कीमो ऑटोट्रॉफिक की फॉर एग्जाम्पल नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया Nitrifying bacteria such as Nitrosomonas Nitrococcus Nitrobacter Nitrosystis, nitrifying bacteria. Nitrifying bacteria क्या करते हैं बेटा Do you know that they convert ammonia into nitrites? and then into nitrogen ammonia se nitrites bane nitrites se nitrate bane yahan pe there is loss of two electron here there is loss of four electron aur kya ho raha hai energy aur 
यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है इस रिएक्शन को कौन कर रहा है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस मैं यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर अमोनिया से नाइट्राइड कौन बना रहा है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस ये दोनों बैक्टीरिया अलग अलग मतलब ये दोनों ये वाला रिएक्शन कर सकते हैं नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टर ये वाला रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है दिस एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय दीज बैक्टीरिया फॉर द सर्फेस ऑफ इज इट ओके सो एग्जाम्पल आ जाता है आपका दीज आर कीमो ऑटोट्रॉपिक कौन से वन इज नाइट्रिफाइन बैक्टीरिया एनदर इज सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है आयरन बैक्टीरिया सच है पैरोबैसिल देन थर्ड आ जाता है सल्फर बैक्टीरिया सच है जो केमिकल रिएक्शन से कौन से रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ केयर ठीक है जी करो जी